오늘은 쫄깃한 면발에 매콤한 국물이 매력적인 라면에 대한 이야기를 들려줄게요. 집에 있는 라면 봉지를 뜯어서 보면 라면 면발은 하나같이 여기도 꼬불, 저기도 꼬불 모두 꼬불꼬불해요. 국수, 스파게티, 우동 등 흔한 국수 종류의 면발은 모두 일자인데 왜 라면만 유독 꼬불거릴까요? 먼저 꼬불꼬불한 면발은 작은 라면 봉지 안에 많은 양의 면을 넣을 수 있게 해줘요. 친구들, 라면 한 봉지에 들어있는 면발 길이를 다 합치면 길이가 어느 정도 되는지 알고 있나요? 무려 50m로 아파트 13층 높이와 비슷하답니다. 이렇게 기다란 면발을 작은 라면 봉지 안에 담으려면 면발을 꼬불꼬불하게 만들 수밖에 없었어요. 마치 우리 몸에 6에서 7m의 소장이 꼬불꼬불하게 들어있는 것과 같은 위치죠. 면발이 꼬불꼬불하면 면발 사이로 뜨거운 물이 빠르게 스며들어 조리 시간을 줄일 수 있고 수프의 맛 역시 보다 골고루 배게 된다는 장점도 있어요. 게다가 꼬불꼬불 엉켜있는 면발은 충격에 강해 잘 부서지지 않고 젓가락으로 짓기도 편하답니다. 그렇다면 꼬불꼬불한 면발에 감칠맛을 더해주는 라면 수프는 어떻게 만들어질까요? 친구들, 라면 수프 하나를 만드는 데는 무려 50가지 정도의 재료가 들어간다는 사실 알고 있나요? 라면도 집에서 국물 요리할 때와 같은 원리로 만들어져요. 여러 가지 재료를 넣고 끓인 다음 그 국물을 중동 상태에서 건조해서 분말로 만들어요. 이런 제조법 때문에 라면에는 의외로 반부제가 들어가지 않는다는 사실 알고 있나요? 라면은 미생물이 번식할 수 없도록 면과 분말 수프 모두 수분 함량을 4에서 6% 수준으로 증발시켜서 만들기 때문에 방부제 없이도 오랫동안 보관할 수 있어요. 라면을 오랫동안 보관할 수 있는 또 하나의 비법은 포장법에 있어요. 친구들, 라면 봉지 안쪽이 왜 반짝이는 은색인지 생각해 본적 있나요? 바로 알루미늄 막을 입혔기 때문인데요. 라면은 알루미늄 막을 씌운 여러 겹의 포장재로 햇빛과 산소를 차단해요. 그래서 우리가 오랫동안 방부제 없이도 신선한 라면을 즐길 수 있는 것이랍니다. 그렇다면 라면을 어떻게 하면 더 맛있게 먹을 수 있을까요? 라면에도 탕수육에 부먹, 찍먹에 버금가는 오래된 논쟁거리가 하나 있죠? 라면을 끓일 땐 수프부터 넣어야 할까요? 면부터 넣어야 할까요? 결론부터 말하자면 물이 끓기 전 수프를 먼저 넣는 게 좋아요. 수프를 넣고 물을 끓여야 끓는 점이 높아져 면이 빨리 익고 간이 잘 배어들기 때문이죠. 그럼 라면에 밥을 말 때는 찬밥과 더운 밥중 뭐가 더 맛있을까요? 라면은 역시 찬밥이죠. 찬밥이 더 맛있는 이유는 삼투 현상 때문이에요. 삼투 현상이란 반투각성 막을 경계로 농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 물이 이동하는 현상을 말해요. 삼투 현상으로 인해 갓 지은 따뜻한 밥은 이미 수분을 충분히 품고 있기 때문에 라면 국물을 잘 빨아들이지 못하지만 살짝 말라있는 찬밥은 빠르게 국물을 빨아들여 국물 속 양념이 밥 아래 쏙쏙 잘 배어들어요. 라면도 과학을 알고 먹으면 더 맛있습니다. 지금까지 쏙쏙 과학 이야기였어요. 그럼 다음에 또 만나요.